আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজনীন নাহার শুরু থেকে সরকার নানা পদক্ষেপ নেয় করোনা পরিস্থিতি এখনো অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবনে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অসচ্ছল ও কর্মহীন মানুষের মধ্যে নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন জীবন জীবিকার জন্য সাধারণ ছুটি কিছুটা শিথিল করা হয়েছে করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত 50 লাখ পরিবার প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে পাচ্ছেন আড়াই হাজার টাকা করে অর্থ সহায়তা এর জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে 1250 কোটি টাকা অর্থ সহায়তা পাওয়াদের তালিকায় রয়েছেন রিকশাচালক ভ্যানচালক পরিবহন শ্রমিক দিনমজুর নির্মাণ ও কৃষি শ্রমিক দোকান কর্মচারী ও হকার সহ নিম্ন আয়ের মানুষ নগদ বিকাশ রকেট এবং শিওর ক্যাশের মাধ্যমে অর্থ সহায়তা পাবেন তারা টাকা উত্তোলনে তাদের কোনো খরচ দিতে হবে না এই সময় অসহায়দের পাশে থাকার জন্য সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চার পুলিশ কর্মকর্তা ও এক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী সহ সিলেটে একদিনে নতুন করে ত্রিশ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে সিলেটে বিশ্বনাথ থানার আক্রান্ত চার পুলিশ কর্মকর্তাকে সিলেট পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে সিলেট ওসমানি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক ডাক্তার হিমাংশু লাল রায় জানান সিলেট ওসমানি মেডিকেল কলেজের ল্যাবে চুরানব্বই জনের মধ্যে আট এবং ঢাকার আইইডিসিআর এর ল্যাবে পাঠানো তিনশো সাতানব্বই জনের মধ্যে বাইশ জনের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে রংপুর বিভাগে তিন আনসার সদস্য সহ আরো বারো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে রংপুরে নয় জন এবং কুড়িগ্রামের তিন জন এ বিভাগে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা তিনশো পঁচাত্তর জন হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন ত্রিশ হাজার তিরাশি জন রাঙামাটিতে সদর হাসপাতালের দুই চিকিৎসক সহ নতুন করে পাঁচ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্সের বিশ্ববিদ্যালয়ের নমুনা পরীক্ষায় এ ফলাফল আসে চিকিৎসক ছাড়া আক্রান্ত তিন জনের মধ্যে একজন রাজস্থলী এবং বাকি দুজন বিলাইছড়ি উপজেলার বাসিন্দা যুক্তরাষ্ট্রে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও দুই বাংলাদেশের মৃত্যু হয়েছে এই দেশটিতে সাতান্ন দিনে দুশো ছাপ্পান্ন জন বাংলাদেশি মারা গেলেন এদিকে করোনার কারণে অর্থনৈতিক বিপর্যয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশিরা সামনে ঈদ থাকলেও বেশিরভাগ প্রবাসী কাজে যেতে পারছেন না বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন বাপার কর্মকর্তারা এসব বেকার প্রবাসীদের বিভিন্ন সহায়তা ও চাকরির ব্যাপারে নানা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করছেন এছাড়া করোনা পরিস্থিতিতে বেকার ও সুবিধাবঞ্চিত প্রবাসীদের খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সহ নানা সহায়তা দিচ্ছে বিভিন্ন বাংলাদেশি সংগঠন সৌদি আরবে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে এক হাজার নয়শো পাঁচ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন মারা গেছে আরও নয় জন এ নিয়ে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুইশো তেহাত্তর জনে আর মোট আক্রান্তের সংখ্যা চুয়াল্লিশ হাজার আটশো ছাড়িয়েছে অন্যদিকে সুস্থ হয়েছেন আরও দুই হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি জন এ নিয়ে মোট সুস্থ হলেন সতেরো হাজার ছয়শো বাইশ জন এ পর্যন্ত দেশটিতে আটাত্তর হাজার আটাত্তর জন প্রবাসী বাংলাদেশি মারা গেছেন সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এসব তথ্য জানিয়েছে বিপিএল খেলতে চান দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসিস ফেসবুকে তামিম ইকবালের সাথে লাইফ আড্ডা এজ আগ্রহের কথা জানান তিনি এ সময় ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানের মালিক বলেন নিজ দলেই তিনি দেখতে চান প্রোটিয়া ব্যাটসম্যানকে তামিমের লাইফ আড্ডা এবারই কোনো বিদেশি ক্রিকেটার অংশ নিলেন সেখানে ডুপ্লেসিস বাংলাদেশে প্রশংসা করে বলেন টাইগারের এখন আগের চেয়ে অনেক পরিণত দল দর্শকদেরও প্রশংসা করেন তিনি এমনকি অস্ট্রেলিয়ার দর্শকদের চেয়েও এ দেশের দর্শকদের ভালো বলে মন্তব্য করেন ফাফ ডুপ্লেসিস দর্শক এই ছিল এখনকার মতো সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ